，住什么旅馆？你们不是来看病的？哎、大姐，你就借我点钱住旅馆呗。你们来看病没带钱啊？我哪有钱啊？我哥你们俩上完大学以后欠了一屁股债，到现在还没还清呢。为什么让你打地铺？就是为了省点钱帮我还债嘛。这事儿说出来，算是家丑。我在家排行老大。下面有一个弟弟，还有个妹妹。我弟弟妹妹算是靠我的供养，读完了高中，读大学。我不是个善茬，我只管学费，其他生活费我不管，让他们勤工俭学。但我爸妈心疼他们，自己勒紧裤腰带，还把我给他们的生活费都给了我弟弟妹妹。楚姐，要是这样，这小脑瓜子忒灵了。肯定又被你猜中了。没错，欲壑难填，养出了两个穷家纨绔。他们大学毕业以后，我就再没给他们一分钱过，只每个月给爸妈寄一千块钱生活费。但是在他们心里想的就是，你既然以前能每年拿出几万块钱来，说明你宽裕的很啊。那家里人有事儿，你肯定也能掏得出钱来。所以这不。过几天，我弟弟陪我妹妹来上海采购嫁妆，还带着自己女朋友和女朋友的妈妈来上海看病。到时候他们一定会要求来看我的住处，所以到时候你们一定要帮我隐瞒实情。就说我为了供他们学习，欠了一屁股债，到现在还没有还清，依然穷困潦倒。千万别说漏嘴了，是我有一套小房子的事。朱姐，那你一屋子的东西不就露了马脚了吗？朱姐，谢谢你自报家室，让我好过。我可是要讨换好处的啊！你那床底我要整永了，我有好多东西要放你屋里呢。没事，我房间也能放的。我客房空着呢。放我这里最不会被你弟弟妹妹看到。万一，其实你弟弟妹妹真的是来采购嫁妆的，不是来讨钱的。你这样预防起来的话，是不是冤枉他们了？我是他们的姐姐，从小看他们长大的。嗯，其实我觉得，嗯，人跟人相处，不让自己吃亏，又不伤及别人的善良做法是，我先不怕死的主动释放善意。如果得到了同样善意的回馈，那以后相处我就继续释放善意。如果我释放善意之后，另一方理所当然的接受了却不反馈，甚至是善意者为冤大头，那以后相处，我觉得就没有必要再继续释放善意了。来这边，这么干净，这么高档，姐你住的不错呀，真厉害，在大城市工作的住的果然不一样。我们这是三个女孩合租一个小单元房，要不然打死我也付不起这么好小区的租金啊！阿姨来，快进来，快进来！来了。哎，朱姐，家人吧？啊、嗯，欢迎欢迎，我给你们倒水啊！谢谢啊，快请进吧。啊，来，我们不怕鞋吧、哦？不用了，阿姨，你先进来吧。来，进来进来，快递，把东西放这。哎呀，你好，你受累了哈。没事没事，随便坐啊啊。我去这屋。哦。哎，阿姨，不好意思，我先收一下。阿姨，你坐啊。姐，你的床单该换一换了。换什么呀？还能用呢。哎，谢谢你啊，别忙活了。这路上累吗？不累。路上堵车了吗？啊？啊，堵车啊？上海一直这样吗？啊。呃，看不看电视啊？啊，不用，不用，不用，不用。要不要吃水果呀？冰箱里有水果。不用啦，你们太客气了。啊，好，那你们先休息吧。哎，大姐，我们晚上住哪儿啊？啊，你看那泡沫垫子，给你准备的，多垫两层啊，又软又暖和，我都替你试过了。你晚上就睡在屋外面的走廊上去，这一屋子的女人，你一个男人住不方便。回头你要想上厕所、洗脸、刷牙什么的，就到一楼的公共卫生间去。不是，是门外啊。那你要睡哪儿啊？这上海旅馆多贵啊，钱要紧着花，省出来点钱
，你给你二姐买点衣服不好吗？大姐，我这次来没有带几件外衣，谢谢我姐姐又上上来。那衣柜随便挑。你们这上海住着也挺挤吧的哈？嗯，是。怎么了？大姐，她妈妈是来看病，得好好休息。你睡地上不合适吧？当然不合适了，我把床让给长辈。那我们年轻力壮的，凑合两天不就过去了？大姐，你这附近没有旅馆，我们还是住旅馆吧。上海就住的最贵，那差不多旅馆一个床位一百块钱起步，住什么旅馆？你们不是来看病的？大姐，你就借我点钱住旅馆呗。你们来看病没带钱啊？我哪有钱啊？我够你们俩上完大学以后欠了一屁股债，到现在还没还清呢。为什么让你打地铺？就是为了省点钱，帮我还债嘛！这利滚利把我给害死了，我都没活路了。小姐，你可不是跟我这么说的啊！不是姐，你就穿这个在大上海晃呢？我白天上班穿制服，晚上下班的时候天都黑了，乌漆麻黑的，穿什么都一样，能省就省。我这过的都什么日子啊？朱梦洁，你出来一下。好。现在就对女朋友言听计从，以后还不知道怎么样。哎，我看着挺好的，我见你们一个一个的都有归宿了。心里就放心了，等我把债还完了，我也就踏实了。婷婷，你们准备什么时候办酒席啊？彩礼给了多少啊？彩礼给了吗？过来坐，能不能先拿出来两三万，帮姐还个债呀、啊？我又不是封建愚昧女性，自由恋爱到结婚哪来什么彩礼不彩礼的？十一月八号到时候办酒。姐，你不知道你到时候有空没空啊？十一月八号，这日子好，要要发。嗯，有空倒是有空，就是坐火车，我请不了那么多天假呀，这来回时间太长了。坐飞机，我又买不起飞机票。彩礼到底给多少钱啊？哎呦，自由恋爱，自由恋爱，自由恋爱也得给彩礼吧。哪有结婚不给彩礼的？总不能等你买好嫁妆了，然后去报销吧？这家人。你们到底怎么谈的呀？不是姐，你现在怎么变得这么世俗了？你好歹是在大城市里生活的，你现在怎么变得这么现实啊？哎，我跟你说，就是因为在大城市里生活，想要生存才要面对现实。妹妹，你听我说，你马上要结婚了，你要想的事情很多。你比如租房还是买房，什么时候生孩子，孩子在哪上幼儿园，在哪上学，这都是要想的呀。哎呀，大姐。我过来跟你讲，结婚不是让你泼我冷水的，你怎么现在变得这么不可理喻了呢？阿姨、啊，累了吧？我不累。阿姨，那我们把这个地方给你腾了，你们等会在这儿休息吧。你把这个搬你屋里吧。你怎么能放我房间啊？我房间两个人住已经够挤了，放你屋。这个东西放到我房间，我连走路都走不了。我抱着他睡啊！嘿，那放我屋挤着我妈，我还心疼呢。那怎么办？放你屋啊！行，放我屋，那你搬吧，我不管了，爱怎么样怎么样。嘿，你提议要搬的，你不搬谁搬？你不搬我也不搬，谁搬谁搬去。哎，算了算了，姐，我们还是出去住吧。出去住。一个人一天就两百块钱，三个人就是六百，一天就能给二妹买好多衣服呢，干嘛要花这个钱啊？大姐，我们是能将就，但这不是还有未来弟妹跟未来亲家母吗？他们不能将就的呀。你也要出去啥？我，我跟弟弟一起来的，当然得一起走啦。哎，那行吧，那我趁着地铁还通着，就把你们送到医院附近的旅馆，这样也方便明天早上你们挂号，就是离我远了点。好不容易来一趟，我也不能跟你们好好聊个天儿。阿姨、啊，对不起啊，是我没用，让你来回折腾。哎呀，你看，我也挺不好意思的哈
，也够麻烦你的了。你还得上班，我们就不打扰了啊。哎，阿姨，你你再坐一会儿，喝点水，我去看看医院附近的旅馆。坐一会儿，等我一下。阿姨，您先坐，您先坐，阿姨，喝点水。阿姨，妈妈，我们先坐。坐什么呀？坐。朱姐弟弟妹妹现在是拼命推辞朱姐的挽留，朱姐可情真意切了。朱姐说要趁地铁还在运行，送他们去住旅馆。那怎么行？等等我，我替他送人。怎么回事啊？你想呀、啊，吉吉是出租车一路送他们一行人来这儿的。反正天僧啊，一路眼花缭乱的就进了门。嗯，回头如果没有吉吉的引路的话，他们准摸不着门。但从地铁送他们离开就不一样了，只要知道地铁站，就很容易找到我们这儿的大门。以后如果他们自己找上门来，吉吉这什么安排都没做，不是就露马脚了吗？有道理。那你，啊不，我去跟朱姐说吧啊。嗯。真真，哎呀，真是不知道该怎么感谢你啊！谢什么？这么晚了，你们走路也不方便。啊、哦，四位啊！哎，要不我把车钥匙给你，你自己开。我不会开车呀，我就会骑自行车。我们四个女的挤在后面也可以啊。行，走。阿姨走。姐，你邻居这车这么贵呢？这么贵啊！我也第一次坐。嗯，是吗？您不是邻居吗？我们平时不怎么走动。可是我看他对你很好哎。哎，他是做什么的？他有没有什么工作可以介绍给你？姐，你得近水楼台先多月。你别多想，我就是定期给他的房子做保洁，他当然要给我三分薄面了。像他们这种高高在上的文明人吧，一般不起冲突的情况下是不会为难我们这种底层群众的。平时见面早安晚安，谢谢不客气的，不知道有多礼貌。一般出远门也一定会带伴手礼回来给你，假惺惺的那一套做的不要太好，再多就没有了。嗯，大姐，你在上海工作这么多年，能不能给我妈妈介绍一个好的骨科医生啊？我领你们去的护城医院，特色就是骨科，而且你们放心，现在医生都非常负责，对病人都一视同仁，不需要刁医生的。宝宝，确实还挺好的。那请教叶姐姐，你有没有什么好的医生可以推荐啊？我老家不在上海，我才来上海不到一个月，也是两眼一麻黑。啊，前面就到了，啊，那个弄堂里就是，啊，那个啊，嗯，哎呦，那个是单行的，我车拐不进去、啊，我路也不熟，也摸不到路的进口，旅馆离这远不远？要是远的话，我再找找进口。不远不远，两三百米就到了，我们走进去就行，你就停在这儿吧。好，那我就停前面。哎。真真，哎，你一个人先回去吧，我自己坐地铁回。啊，谢谢你啊，这么晚了还麻烦你，这姑娘真好。嗯，你别看她年轻，她已经是科学家了，副研究员。真的呀？行，那我先走了。哎，拜拜。阿姨，慢点啊。嗯。妈，妈，走了。
天晚路远，我在这个位置等你啊。肯定会被拍的，我给你转了两百块钱。罚分这事儿我实在没办法，给你做好吃的吧。哎呦喂，客气啥呀？牛肉酱来一碟啦我算是饱尝了“人情言微”这个词的滋味了，只因为我在他们眼里是一个清洁工的角色，他们就可以当面怀疑我推荐的医院，甚至连伪装一下，给点面子，等我走了以后再搜百度都不愿意。也是，他们都是大学生，他们都有见识，可这俩人呢，从火车站开始一直到刚才，都明里暗里的跟我要钱。可提都不提，怎么偿还我这么多年供他们上大学花的钱？看来这书是读到狗肚子里去了。你对得起他们，自己心安就好了呀。哎，其实我想到我弟弟妹妹会怎么对我，但是他们真的做出来了吧？我心里还是挺难受的，真的，很难受。我刚才一刻都不想跟他们多待在一起。其实吧，你对你弟弟妹妹是强求了，而且你为了不伤和气的避免他们继续问你要钱，布置了那么大一个局，那他们的反应，你只能表示理解呀。谢谢你啊。是我钻牛角尖了。啊，其实，如果像小说里说的那样，可以穿越回十六岁，我其实照旧会供他们上大学。我是他们大姐嘛，除了我，还会有谁愿意为他们铺一条容易点的路呢？你说是不是？反正我尽力了，之后的路该怎么走，靠他们自己吧。至少，我是心安的。嗯、姐带你兜风去。嗯，走了，走。啥